们大家好，我是景孝龙，我现在的位置是在然乌湖，然乌湖也被誉为是天空华夏的最后一滴眼泪。好，接下来大家跟着我的镜头啊，一起领略一下然乌湖的神奇传说故事和美丽风光。然乌湖啊，位于昌都市巴素县西南角，这个面积啊大约是二十二平方公里。湖面海拔高度是三千八百五十米，然乌湖是由于山脊滑坡和泥石流堵塞河道而形成的夜色湖，是雅鲁藏布江的主要支流。然乌这两个字儿在藏语里的意思啊，就是尸体堆积在一起。相传在很久以前啊，湖水里住着一头水牛，湖岸上生活着一头黄牛，两头牛互不相让，时常互相头顶较量。后来，两头牛因争斗死去之后啊，尸体化为湖岸两边的大山，然后然乌湖啊就夹在两山之间。民间传说啊虽是神话，但也不是完全没有道理。地理学家告诉我们，然乌湖就是喜马拉雅山、聂青唐古拉山和横断山脉这三头牛顶撞决力的结果。从国道三幺八向西过了巴素之后啊，由于地形的关系，开始向南走，一直到然乌乡才开始继续向西。然乌湖就处于第二个转角处的然乌乡附近，然乌湖周围都是高山围绕，众多海拔五千米以上的高峰上都有冰川发育，而山下近湖的坡地上则长满了青葱、苍劲的松柏等针叶丛林。然乌湖中盛产无鳞鱼类。肉质细嫩，是当地的特。然乌湖的湖边是一大片碧草如茵的草甸，和碧蓝的湖水，白雪皑皑的雪峰。景色如诗如画，湖面上春季树影婆娑，秋冬薄雾弥漫，四季美景啊，都会使人如进梦幻之境。来到然乌湖边，多么烦躁的心情都会沉静下来。平如镜面的湖水，波澜不惊，倒映在湖面上的冰川、雪山，则如同一个个待嫁的娇娘，带着妩媚和羞涩。在湖边是一片错落有致的绿色，有草场，有庄稼；在湖边的山腰上是一片茫茫森林，再往上是杜鹃花带和灌木林丛带，而山顶啊是终年不化的皑皑白雪。好，朋友们，在然乌湖的两边啊，可以在公路上有很多停车带，可以停下来，呃，免费的欣赏、领略这个景色。前面不远处还有自驾游营地，好，朋友们，接下来继续跟着我的镜头去领略三幺八川藏线上的其他美景。